হ্যাঁ কি খবর সবার আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর ওয়েলকাম টু এক্সট্রিম কিউরিসিটি পাওয়ার বাই হ্যান্ডি ফিউম এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রকেট সায়েন্স রিলেটেড চ্যানেল সো আপনারা যারা এখন আমাদের চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত হননি তারা আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকন ক্লিক করে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে যান যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে আসে তো আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পাইলট হওয়ার জন্য বাংলাদেশে কোন ছয়টি জিনিস মাথায় রাখতে হবে বা কোন ছয়টি জিনিস আপনার ভিতরে থাকলে আপনি বাংলাদেশে পাইলট হতে পারবেন সো নাম্বার ওয়ান ফিটনেস সো পাইলট হওয়ার জন্য আপনাকে প্রথমে ফিট হতে হবে ফিট বলতে চোখের আইসাই এবং ফিজিক্যাল ফিট থাকতে হবে এই ফিটনেসের একটি পরীক্ষা নেওয়া হয় মেডিকেল টেস্ট বলে ক্লাস থ্রি মেডিকেল টেস্ট এই টেস্টের মাধ্যমে পাইলট হওয়ার আগে যাচাই বাছাই করা হয় যে আপনার পুরো বডি আপনি ফিজিক্যালি কোনো ফিট আছেন কিনা বা আপনার কোনো ফিজিক্যাল কোনো ড্যামেজ আছে কিনা বা কোনো বড় ধরনের কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে কিনা এই জিনিসগুলো পরীক্ষা করা হয় তো প্রথমেই সেই ফিটনেস যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি পাইলটের জন্য উপযুক্ত সো নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে প্রি স্কুলিং প্রি স্কুলিং বলতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার পাইলট ট্রেনিং নেওয়ার আগে যেই এডুকেশনটা আপনার আগে থেকে থাকতে হবে সেটি হচ্ছে এসিসি অথবা এইচএসি তো আমি এইচএসি বেশি বলে থাকি বা মানুষকে বলে থাকি যে এইচএসি কোয়ালিফিকেশান হওয়ার পরে যাতে পাইলট ট্রেনিংয়ে আসে তো সেই প্রি স্কুলিং এইচএসি কোয়ালিফিকেশান উইথ সায়েন্স মানে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট প্লাস যাদের ম্যাথ এবং ফিজিক্স কম্পালসারি থাকতে হবে এবং পাশাপাশি ইংলিশের উপরে একটি ভালো দক্ষতা থাকতে হবে কারণ আপনার পরবর্তী যে জব লাইফ বা পুরো শিক্ষানবিস যেই কালটা হবে পুরোটাই হচ্ছে ইংলিশের উপরেই হবে সো আপনার ইংলিশ আর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আর এইচএসি এই তিনটা প্রি স্কুলিং থাকলেই আপনি পাইলটের জন্য বা পাইলট ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন সো নাম্বার থ্রি ট্রেনিং সেন্টার সো আপনার প্রি স্কুলিং এবং ফিটনেস দুটোই আছে নাম্বার থ্রি এবং ট্রেনিং সেন্টারটা যেটা সেটা হচ্ছে আপনি কোথায় পাইলট ট্রেনিং করবেন তো সেই উপযুক্ত ট্রেনিং সেন্টার খুঁজে বের করা কোনটাতে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন বা কোনটা আপনার কাছে রেসিডেন্সের কাছে বা আপনার যাতায়াতের জন্য সুবিধা হয় ওরকম ট্রেনিং সেন্টার অনেকে প্রেফার করে যে দেশের বাইরে গিয়ে পড়বে সো দেশের বাইরে ট্রেনিং সেন্টারগুলো আবার অনেকে প্রেফার করে না আমি বাংলাদেশেই পড়ব তাহলে বাংলাদেশে কোন কোন ট্রেনিং সেন্টার সো ট্রেনিং সেন্টার চুজিং বিষয়টা হচ্ছে নাম্বার থ্রি সো এই এটি অনেকটি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ট্রেনিং সেন্টার চুজ করা তো নাম্বার ফোর যেটা সেটা না বললেই নয় বা যেটা ছাড়া ওই কোনোটাই সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে টাকা সো নাম্বার ফোরে আমি যেটা বলছি যে টাকা অবশ্যই থাকতে হবে কারণ বাংলাদেশে প্রাইভেট ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আপনাকে পঁচিশ থেকে তিরিশ তিরিশ লাখ টাকার মতো খরচ হবে এই পুরো ওভারঅল পাইলট ট্রেনিং নিতে দুই বছর দেড় বছরের পাইলট ট্রেনিং কোর্সটা করতে সো অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন কারণ পঁচিশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা যদি আপনার বাজেট না থাকে তাহলে আমি সাজেস্ট করব যে এই পেশায় বা এই ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে না আসে তবে যদি এয়ারফোর্সে হয় তাহলে ওই বিষয়টা অন্যরকম যদি আপনি এয়ারফোর্সে অ্যাপ্লাই করেন এয়ারফোর্সে ঢুকেন তাহলে সরকারের টাকায় আপনি পাইলট কোর্স করে ফেলতে পারবেন সো আমি সেটা আর ইনক্লুড ইনক্লুড করছি না তো এই টাকাটা হচ্ছে নাম্বার ফোর নাম্বার ফাইভ যেটা সেটা হচ্ছে লাইসেন্স সো আপনি ট্রেনিং সেন্টার করলেন প্রি স্কুলিং করলেন আপনার ফিটনেস সব ঠিক ছিল আপনি টাকাও দিলেন কিন্তু আপনার ট্রেনিং সেন্টার থেকে বা ক্যাব থেকে তিনটা লাইসেন্স নিতে হবে যে তিনটা লাইসেন্স হচ্ছে এসপিএল পিপিএল এবং সিপিএল এই তিনটি লাইসেন্স পাওয়ার পরেই আপনি প্রপার পাইলট হতে পারবেন এবং জবে ঢুকতে পারবেন সো লাইসেন্স এখানে নাম্বার ফোর পায়োরিটি সো অ্যাট দ্য লাস্ট নাম্বার সিক্স বাট নট দ্য লিস্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাডভেঞ্চারাস হতে হবে কারণ আপনি লাইসেন্স নিলেন সব কিছু হলেন কিন্তু আপনি ফ্লাই করতে ভয় পান বা দেখা যাচ্ছে যখন আপনি পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট বা চল্লিশ হাজার ফিট উপরে দিয়ে যখন প্লেন চলবে তখন যদি আপনার ওই সাহসিকতাটা না থাকে তাহলে এটা আসলেই সম্ভব হবে না কারণ এরকম অনেকে আছে যারা ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার পরে যখন ফ্লাইট ট্রেনিং করে বা আকাশের উপরে ফ্লাইট ট্রেনিং করে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা ভয় পায় বা অনেকেরই হাইপোবিয়া বেশি হয়ে থাকে তখন আর তারা পরবর্তী ট্রেনিংগুলো কন্টিনিউ করতে পারে না 
সো এটা সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে এই অ্যাডভেঞ্চারিয়াস হতে হবে আপনাকে সাহসী হতে হবে এবং এই সাহসী হওয়ার পরে আপনি এই পাইলট ট্রেনিং পেশায় আসতে পারবেন বা পাইলট পেশায় আসতে পারবেন সো এই অ্যাডভেঞ্চারিয়াস আপনাকে হতে হবে পাশাপাশি আপনাকে কুইক ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় ক্র্যাশ হয়ে যায় তো পাইলটের একটি ভুল ডিসিশন আমাদের একটু এক্সাক্ট প্রপার ডিসিশন নেওয়ার আপনার কাছে ক্ষমতা সেই থাকতে হবে তো এই হচ্ছে ওভারঅল ছয়টি বিষয় যেটি আপনার মাথায় রাখতে হবে পাইলট হওয়ার জন্য বা পাইলট হওয়ার আর পূর্বে এইসব জিনিস আপনার ভিতরে থাকতে হবে তাহলে আপনি একজন যোগ্য পাইলট হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবেন সো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর এরকম ভিডিও যদি আপনারা আরও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ এটি আমাদের বাংলাদেশের প্রথম এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড এবং রকেট সায়েন্স রিলেটেড চ্যানেল আপনি আমাদের এই চ্যানেলটিতে প্লেলিস্টে গিয়ে সব ধরনের ভিডিও পাবেন সেগুলো সুন্দর করে প্লেলিস্টে সাজানো আছে যারা রকেট সায়েন্স রিলেটেড অথবা এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এভিয়েশন সায়েন্স রিলেটেড এসব জিনিস জানতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি বেল আইকনের সাথে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সো আশা করি আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি ভালো লাগবে আর পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ